আচ্ছা লাস্ট ভিডিওতে আমরা মেইন থিওরি যে পার্টটা ছিল সেটা দেখছিলাম তবে এখানে একটা জিনিস একটু ভুল করছিলাম এই জিনিসটা কারেকশন করে দেই সেটা হচ্ছে বি এর যে ভ্যালুটা এই ভ্যালুটা আমি একটু ভুল লিখছিলাম আর ওইখানে এই যে পার্টটা এখানে কিন্তু একটা ইউ বি এর ফর্মুলা আছে ঠিক না তো ইউ বি এর ফর্মুলা দিলে এই ভ্যালুটা মোটামুটি এইরকম আসে এটা একটু মনে রাখার বিষয় আছে এটা একটু ভুল করছিলাম সেটা একটু চেক করে নিলাম এখন হচ্ছে আমরা একটু অঙ্কগুলোতে যাই স্লাইডে মনে হয় তিনটা বা চারটার মতন অঙ্ক আছে এগুলো করার পর আমাদের বইয়ের এক্সাম্পলের যেই প্রবলেম আছে সেগুলো সলভ করতে হবে এরপর হচ্ছে টার্ম ফাইনাল সলভ করতে হবে তো বইয়ের এক্সাম্পল থেকেও টার্ম ফাইনালগুলো আমার কাছে বেশি ইম্পর্টেন্ট মনে হয় তো সে কারণে টার্ম ফাইনালটা করব আর বইয়ের ভিতরে একটা দুইটা প্রবলেম আছে যেগুলো দেখতে ইম্পর্টেন্ট তো সেগুলো একটু করে ফেলবো এখানে আচ্ছা কী কী বলা আছে দেখি এ মাস অফ ফোর হান্ড্রেড কেজি শোন ইন ফিগার ফিগারটা আমাদের এখানে দরকার নিয়ে পারত ইজ কানেক্টেড টু এ লাইট স্প্রিং উজ ফোর্স কনস্ট্যান্ট ইজ ফাইভ কিলো নিউটন পার মিটার তার মানে আমার এখানে যে মাছটা আছে সে মাছটা হচ্ছে ফোর হান্ড্রেড কেজি এবং একটা স্প্রিং এর সাথে এটা কানেক্টেড যার স্প্রিং কনস্ট্যান্ট হচ্ছে ফাইভ কিলো নিউটন এটা একটু খেয়াল করতে হবে কিলো নিউটনে আছে এত মিটার ইট ইজ ফ্রি টু অসিলেট অন এ হরিজেন্টাল ফ্রিকশনলেস ট্র্যাক তার মানে একটা হরিজেন্টাল ফ্রিকশনলেস ট্র্যাকে এটা সরল ছন্দিতে স্পন্দন করতেছে ইফ দ্য মাস ইজ ডিসপ্লেসড টেন সেন্টিমিটার ফ্রম দ্য ইকুইলিব্রিয়াম তার মানে সাম্যাবস্থান থেকে দশ সেন্টিমিটারকে সরাইছে সো এটাই বেসিক্যালি আমার বিস্তার সো জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান মিটার এটা হচ্ছে আমাদের বিস্তার বের করতে হবে প্রথমে এক নম্বরে পিরিয়ড অফ মোশন সো পিরিয়ড টি এটা সময় সমান আমরা জানি টু পাই রুট ওভার এম বাই কে এম এর ভ্যালু আর কে এর ভ্যালু এখানে বসাই দিব বসানোর সময় জাস্ট কেয়ারফুল থাকতে হবে কে এর ইউনিটটা যাতে আমরা নিউটন পার মিটার করে বসাই দেড় সেট এখানে আর তেমন কিছু নাই বি এর ভ্যালুটা যদি বের করতে চাই বলছে ম্যাক্সিমাম স্পিড অফ দ্য মাস তো ম্যাক্সিমাম স্পিড সমান সমান হয় ওমেগা এ ওমেগা সমান সমান রুট ওভার এম বাই কে তো এম এর ভ্যালু আমরা জানি কে এর ভ্যালু সরি ওমেগা রুট ওভার কে বাই এম এই বুলগুলো করা যাবে না আর কি এগুলো বুলগুলো করলেই শেষ জীবনটা কে এর ভ্যালুটা কিলো নিউটনে আসে এটাকে নিউটনে নিয়ে যেতে হবে আর এর ভ্যালুটা আমি মিটারে অলরেডি কনভার্ট করে দিছি সেইটাতে বসাইলেই আমার ভ্যালুটা চলে আসবে এবার যদি আমরা সিটা দেখি সিতে বলছে ম্যাক্সিমাম অ্যাসেলারেশন তো ম্যাক্সিমাম অ্যাসেলারেশনের জন্য এ এটা সমান সমান হবে ওমেগা স্কোয়ার এক্স তো ম্যাক্সিমামের ক্ষেত্রে এক্সের ভ্যালুটা এ হয়ে যায় তো ওমেগার ভ্যালু অলরেডি আমরা এখানে বের করে দেখছি আর এর ভ্যালু তো জানি বসাই দিব কাজ হয়ে যাবে লাস্ট থাকে ডি নাম্বার ইকুয়েশন ফর ডিসপ্লেসমেন্ট স্পিড অ্যান্ড অ্যাসেলারেশন অ্যাজ এ ফাংশন অফ টাইম তো এইখানে একটা বিষয় আছে এখন ইকুয়েশনগুলো বের করতে হবে তো ইকুয়েশনের জন্য আমার দেখতে হবে এটা আসলে কোন ধরনের অসিলেশন হইতেছে আমি দেখতেছি এখানে সিঙ্গেল ডিগ্রি অফ ফ্রিডম আছে কারণ আননোন একটা এক্স ডানে বামে কতটুকু সোর্সে দ্যাটস ইট আর এখানে কোনো ড্যাম্পিং নেই তাই এটা আনড্যাম্পড আর থার্ড জিনিসটা হচ্ছে এখানে কোনো ফোর্স নেই তাহলে এটা ফ্রি ভাইব্রেশন তো এই ধরনের যখন ইকুয়েশনটা হয় তখন স্মরণের ইকুয়েশনটা কি দাঁড়ায় স্মরণের ইকুয়েশনটা দাঁড়ায় প্রথমে আমাদের এখানে শূন্য সময়ে স্মরণ কত ছিল কিন্তু কজ ওমেগা টি প্লাস শূন্য সময়ে বেগ কত ছিল ডিভাইডেড বাই ওমেগা এন আর এখানে আসবে সাইন ওমেগা এন টি এটাও ওমেগা এন ঠিক আছে ন্যাচারাল ফ্রিকুয়েন্সি এখানে যে টিটা বের করছে এটা টি এন এখানে যে ওমেগা বের করছে এটা ওমেগা এন সো সবগুলাই আসলে এই ওমেগা এন দিয়ে আসছে জাস্ট ওমেগা নাই এখানে এখন আমরা যে সড়ক সন্ধিত স্পন্দন গতিটা দেখতেছি সেটা হচ্ছে ডানে বামে মুভ করবে এটা এটা একটা স্প্রিং যেহেতু তাহলে এক্সের ভ্যালু জিরো হচ্ছে এখানে এই জায়গাটা হচ্ছে আমার এক্সের ভ্যালু এ আর এই জায়গাটা হচ্ছে এক্সের ভ্যালু মাইনাস এ আমি এখানে একটু ফিক্সড করে দিতেছি যদি কিছু না বলে দেয় যদি কিছু না বলে দেয় তাহলে বেস্ট অপশন হচ্ছে এই জায়গায় আমরা টি এর ভ্যালু জিরো ধরে নিব তাহলে এটা হচ্ছে আমার ইনিশিয়াল কন্ডিশন এটা ধরাতে যে সুবিধা হইলো ইনিশিয়াল কন্ডিশনের স্মরণটা অলওয়েজ কী হয়ে যাবে জিরো হয়ে যাবে তাহলে ইনিশিয়াল কন্ডিশনের স্মরণ জিরো মানে এই জিনিসটা জিরো আর এটা জিরো মানে এই পুরো পার্টটা ডিফল্ট কি হয়ে গেল জিরো হয়ে গেল আচ্ছা এখন ইনিশিয়াল কন্ডিশনের যে ভেলোসিটিটা সেই ভেলোসিটিটা কিন্তু আবার ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটি রাইট কারণ এইখানে ভি ম্যাক্সিমাম থাকে এ মিনিমাম থাকে এইখানে ভি জিরো হয়ে যায় মানে এটা হচ্ছে মিনিমাম আর এর ভ্যালুটা ম্যাক্সিমাম থাকে এটাও অ্যাকচুয়ালি জিরো আর কি আর এই জায়গাটা জাস্ট অন্য পার্টে এছাড়া তেমন কোনো পার্থক্য নেই এর ভ্যালু ম্যাক্সিমাম থাকবে আর ভি এর ভ্যালু মিনিমাম থাকবে উইচ ইজ জিরো তো এরকম একটা কন্ডিশন ঘটে দ্যাট মিন্স এই ইনিশিয়াল কন্ডিশনের বদলে আমি আসলে ভি ম্যাক্সিমামটাই কিন্তু বসাই দিতে পারবো যেটা আমি আগের অঙ্কে কিন্তু বের করে রাখছি কোন জায
এটা বসাইলে আমরা পেয়ে গেছি ভি ম্যাক্স এর ভ্যালু এই ভি ম্যাক্স কে ভাগ করতে হবে কি দিয়ে ভি ম্যাক্স কে ভাগ করতে হবে ওমেগা দিয়ে তাহলে এটাকে ডিভাইড ওমেগা মানে হচ্ছে √n k এর ভ্যালু হচ্ছে 5000 ডিভাইডেড বাই 400 এই cos 3.5360 then এই সরণের ইকুয়েশন কে যদি একবার ডেরিভেটিভ করি তাহলে আমরা পাবো তরণের ইকুয়েশন তো তরণের ইকুয়েশন মানে হচ্ছে x ডাবল ডট x ডাবল ডট হয়ে যাবে 0.354 into 0.353 ডিফারেন্সিয়েশন করতেছি বেসিক্যালি তাহলে 1.250 এখানে হয়ে যাবে সাইন ওমেগা ওমেগা মানে 3.536 টি সামনে একটা মাইনাস বসাইতে হবে সো এই বেসিক ডিফারেন্সিয়েশন জাস্ট চেইন রুল দিয়ে ডিফারেন্সিয়েশন করতে হইছে তাহলে কিন্তু আমরা সরণ তরণ এই জিনিসগুলো মোটামুটি পেয়ে গেছি তাহলে এইটা ছিল আমাদের ফার্স্ট ম্যাথটা এটা মোটামুটি হয়ে গেছে এবার আমরা একটু দেখি যে আমাদের অন্য ম্যাথগুলো কি কি আছে কোনটার ভিতরে এইটার ভিতরে প্রথম ম্যাথটা আমাদের ডান প্রথম ম্যাথের পরে এখন করতে হবে আমাদের দ্বিতীয় ম্যাথটা এটা আচ্ছা তো এখানে যে প্রবলেমটা দিছে এটা একটু দেখি এটা তো দুই নাম্বার প্রবলেম আমাদের রাইট এক নাম্বার করে ফেলছি এ সিঙ্গেল ওয়ান স্টোরি রিইনফোর্সড কংক্রিট বিল্ডিং আইডিয়ালাইজড অ্যাজ আ মাসলেস ফ্রেম ইজ শোন ইন ফিগার তো ফিগারে আমার ওখানে একটা ছবি দেওয়া ছিল কাইন্ড অফ ছবিটা কেমন কেমন দেওয়া ছিল এরকম একটা ফ্রেম যে ফ্রেমটা এরকম একটু সুন্দর করে একটা করতে হবে তাকে নেই যে এগুলোর যে হাইট সে হাইটগুলো হচ্ছে ফোর মিটার করে সো এটা এটা ফোর মিটার এটার যে উইথ সে উইথটা হচ্ছে এইট মিটার এখন এটাকে চিন্তা করা হয়েছে কীভাবে মাসলেস একটা ফ্রেম আকারে অর্থাৎ এই ফ্রেমটার আসলে কোনো মাস নেই বাট এটাকে একটা ডেড লোড সাপোর্ট করতে হয় যে ডেড লোডটাকে আমরা আইডিয়ালাইজ করতে পারি যে পুরো ডেড লোডটা এইখানে কোথাও একটা আছে এই জিনিসটা আর কি বেসিক্যালি মুভ করবে দানোভাবে তো এটার যেই ওজনটা আছে সে ওজনটা হচ্ছে ফিফটি কিলো নিউটার The frame is 8 meter high and 4 meter high. How do you say it? Each column and beam is 250 millimeter square. That means that the column or the beam, if you look at the square, it will be square. It will be square. It will be square. Each side, both side, 250 millimeter square. It will be 250 millimeter. This is also 250 millimeters. Okay. This is ইয়াংয়ের যে মডিউলাস সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমাদের ইলাস্টিসিটি মডিউলাস যেটা ই সেই ই এর ভ্যালুটা দেওয়া আছে থার্টি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স কিলো নিউটন অর মিটার স্কোয়ার ঠিক আছে এই হচ্ছে ঘটনা বের করতে বলছি কি যে ডিটারমাইন দ্য ন্যাচারাল ফ্রিকুয়েন্সি অ্যান্ড পিরিয়ড অফ দ্য সিস্টেম অ্যাজিউম স্টিফনেস অফ দ্য ইকুয়েভ্যালেন্ট সিঙ্গেল ডিগ্রি অফ ফ্রিডম সিস্টেম টু বি নাইনটি সিক্স ইআই বাই সেভেন তার মানে আমার এই ফ্রেমটার যে স্টিফনেস কোয়ফিসিয়েন্ট কে সেই কে এর ভ্যালুটা ওরা বলতেছে এমনি করে হিসাব করতে যে কে সমান সমান হবে নাইনটি সিক্স ইআই ডিভাইডেড বাই সেভেন এইচ কিউ এখন নাইনটি সিক্স নাইনটি সিক্সের মতন থাকলো ই এর ভ্যালু সেটা আমরা জানি থার্টি ইন্টু টেন টু পার সিক্স ইউনিটটা কেয়ারফুল থাকতে হবে কিলো নিউটন পার মিটার স্কোয়ারে আছে আই এর ভ্যালুটা আমরা এখনও জানি না তো আই এর জন্য মনে রাখবো এটা যেহেতু একটা স্কোয়ার আসছে এবং এটা যদি এক্স অক্ষ হয় এটা যদি ওয়াই অক্ষ হয় এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ এখানে ম্যাটার করতেছে না দুই ক্ষেত্রেই জড়তার ভ্রামক চলে আসবে আড়াইশোর উপরে পাওয়ার ফোর ডিভাইডেড বাই টুয়েলভ এই জিনিসটা আসছে কিসে মিলিমিটার টু দি পাওয়ার ফোরে তাহলে মিলিমিটার টু দি পাওয়ার ফোরকে মিটারে নিতে হলে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু এর উপরে স্কোয়ার টু দি পাওয়ার ফোর দিতে হবে ঠিক আছে তাহলে এটা মিটার স্কোয়ারে চলে আসবে তো এই ভ্যালুটা একটু হিসাব করে দেখি কত আসে টু ফিফটি টু দি পাওয়ার ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি সেটার উপর পাওয়ার ফোর ডিভাইডেড বাই টুয়েলভ এটা করলে অ্যান্সার আসে ওয়ান বাই 
मैंने बसान समय रेडियर তাহলে 2 পাই ডিভাইডেড বাই ওমেগা এন এটা করলে রেজাল্ট আসে 0.31 সেকেন্ডস তো এই দুইটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমার অ্যানসার যেটা আমাদেরকে বের করতে বলছে ঠিক আছে এখন এইখানে যে স্টিফনেসের ফর্মুলাটা আমরা डायरेक्टली দিয়ে দিছিল সব সময় এরকম দিবে কোনো কথা নাই তিনটা জিনিস আমাদেরকে ক্লাসে দেখাইছে যেগুলো আমাদের একটু মনে রাখতে হবে প্রথম জিনিস হচ্ছে আমাদের বিমটা যদি এমন হয় যে এরকম একটা ফ্রেম আছে যে ফ্রেমের বিমটার যে ইলাস্টিসিটি ই আই বি कलम এই ফ্রেমের ই আই বি যেটা অর্থাৎ বিমের যে রিজিডিটি সেটা হচ্ছে জিরো অর্থাৎ এটা হচ্ছে কমপ্লিটলি ফ্লেক্সিবল একটা বিম এরকম যদি হয় সেক্ষেত্রে কে এর ভ্যালু আসবে সামেশন অফ থ্রি ই আই সি ওভার এইচ এর উপরে কিউব এটা একটু চেক করা লাগবে একটু চেক করে দেখি এইখানে থাকার কথা আর ইন দিস ওয়ান দেখা যাক এটা না হ্যাঁ 3 EIC ওভার H কিউব এটা যদি হয় কোনো স্টিফনেস নাই EIB এর ভ্যালুটা জিরো পড়ে গেছে EIB এর ভ্যালুটা জিরো পড়ে গেছে আর যদি ফাইনাইট রিজিডিটি থাকে অর্থাৎ বিমেরও স্টিফনেস আছে কলামেরও স্টিফনেস আছে সেই ক্ষেত্রে আমাদের ফর্মুলাটা একটু বদলাই যাবে এবং এই ফর্মুলাটা আমরা মনে রাখতেছি শুধুমাত্র শুধুমাত্র এই কেসটার জন্য যেমন এটা তিন চারটা কলাম থাকলে আমি লিখতে পারবো এটাও তিন চারটা কলাম থাকলে আমি লিখতে পারবো বাট এখন যে ফর্মুলাটা লিখতেছি সেটা তিন চারটা কলম থাকলে লিখতে পারবো না এটা শুধুমাত্র দুইটা কলমের জন্যই লিখবো তো এইরকম একটা কলম এরকম আর একটা কলম এটার যে ইআইবি সেটা নন জিরো অর্থাৎ এটা হচ্ছে ফাইনাইট স্টিফনেসের একটা প্রবলেম ফাইনাইট স্টিফনেসের প্রবলেম যদি হয় তাহলে কে এটার ভ্যালু আসবে এটার ভ্যালু আসবে আমি একটা দেখেই লিখি টোয়েন্টি ফোর ইআইসি রাইট টোয়েন্টি ফোর ইআইসি ডিভাইডেড বাই এইচ এর উপর কিউ মাল্টিপ্লাইড বাই এখানে একটা পার্ট থাকবে সেই পার্টটা হবে টুয়েলভ রো প্লাস ওয়ান টুয়েলভ রো প্লাস ওয়ান আর নিচে আসবে টুয়েলভ রো প্লাস ফোর এখন এই রো জিনিসটা আবার আমরা অলরেডি একবার দেখে আসছি এই রো আর ওই রো কিন্তু সেম না এই রোটা একটু আলাদা এটা একটু ভালোভাবে মনে রাখতে হবে রো মানে হচ্ছে বিমের স্টিফনেস আর কলামের স্টিফনেসের অ্যাভারেজ সরি অনুপাত বিমের স্টিফনেস আর কলামের স্টিফনেসের অনুপাত তো বিমের যে স্টিফনেস সেই বিমের স্টিফনেসটা কত আসে 
e i b এটা ডিভাইডেড বাই লেন্থ অফ b আর কলাম স্টিফনেস যেহেতু কলাম দুইটা আছে তাহলে 2 e i c ডিভাইডেড বাই লেন্থ অফ c এটাকে লেন্থ না বলে আমরা হাইট দিয়ে ডাইরেক্টলি প্রকাশ করতে পারি সে ক্ষেত্রে এটাকে আলাদা করে b বলার কোনো দরকার নেই যা আছে তা দিয়ে চলবে ঠিক আছে এই হচ্ছে রো এটা দিয়ে অঙ্ক ইউজুয়ালি আমি দেখিনি একটাও এখন পর্যন্ত বাট এই দুইটা দিয়ে অঙ্ক থাকে তো এই দুইটা একটু ভালোভাবে মনে রাখতে হবে ঠিক আছে তো আমাদের দুই নাম্বার অঙ্কটা মোটামুটি শেষ এবার হচ্ছে তিন নাম্বার অঙ্কটা একটু করি নাম্বার 3 নাম্বার 3 টাও আমাদের স্লাইডেরই একটা প্রবলেম তো স্লাইডের ভিতর কোথায় আছে একটু দেখি এটা করে ফেলছি আমরা আচ্ছা এখানে একটু দেখি আমাকে কি বের করতে বলছিল ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সি এন্ড পিরিয়ড অফ দ্য সিস্টেম আচ্ছা ঠিক আছে সব কিছু ঠিকঠাকই বের করছি এবার হচ্ছে প্রবলেম নাম্বার 3 নিতে হবে রাইট হুম এটা হচ্ছে আমাদের তিন নাম্বার প্রবলেম তাহলে তিন নাম্বার প্রবলেমে এগুলো একটু মুছে ফেলি এগুলো লাগবে না ওকে এটা কিন্তু আমাদের অন্য টপিকের একটা প্রবলেম এটা ফ্রি ভাইব্রেশন না কিভাবে বুঝলাম সেটাই হচ্ছে মেইন পয়েন্ট এখানে আগে বুঝতে হবে যে এটা ফ্রি ভাইব্রেশন না এটা বুঝে ফেললে বাকিগুলো কিন্তু ইজি কি বলা আছে দেখি একটু এ ফ্রি ভাইব্রেশন টেস্ট ইজ ক্যারিড আউট অন এন এমটি এলিভেটেড ওয়াটার ট্যাঙ্ক তার মানে এখানে একটা এমটি এলিভেটেড ওয়াটার ট্যাঙ্ক আছে যেটা রাফলি দেখতে এরকম একটা কিছু হবে এলিভেটেড ওয়াটার ট্যাঙ্ক তো सामने चले ग তো আমাদের তো এত কমপ্লেক্স করে ভাবা লাগবে না আমরা চিন্তা করব যে জিনিসটা ছিল এখানে জিনিসটা আসছে এখানে অর্থাৎ এই জিনিসটা মুভ করছে কতটুকু জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ মিটার ইফ আম রাইট হ্যাঁ জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ মিটার এবং এই যে জিনিসটা এতটুকু মুভ করলো মুভ করার জন্য যে ফোর্সটা কাজ করছে সেই ফোর্সটা ছিল ওয়ান ফর্টি ফোর কিলো নিউটন ঠিক আছে এতটুকু জিনিস বলছেন সাডেনলি দ্য কেবল ইজ কাট অ্যান্ড দ্য রেজাল্টিং ভাইব্রেশন ইজ রেকর্ডেড at the end of 5 complete cycles the time is 2 seconds and the amplitude is 0.035 meter tale ekta bhabi ekhane ki ghotona ghotlo je shurute amar amplitude chilo koto 0.05 meter e obostha ta chilo ekhon ki korche ora ei jinish ke put kore cable ta kete felche je je cable ta tan diye rakhchilo she cable ta kete felche to kete felle eta ekhon ei obosthay ache ektu pore ei obosthay jabe so ekhane ekta oscillation korte thakbe but ei oscillation tai shurute 5 thaklo পরবর্তীতে পাঁচ সাইকেল পর দেখা গেছে এটা কিন্তু আস্তে আস্তে কমে গেছে তো আমরা কিন্তু এখানে একটা কেস দেখতে পাইতেছি যে এখানে একটা ড্যাম্পিং ঘুরতেছে বিস্তারটা আস্তে আস্তে কমতেছে তো বিস্তার যেহেতু কমতেছে তাহলে এখানে অবশ্যই ড্যাম্পিং আছে এবং যেহেতু বিস্তার ধীরে ধীরে কমতেছে কয়েকটা সাইকেল আস্তে আস্তে কমতেছে তাই এটা অবশ্যই একটা আন্ডার ড্যাম্প সিস্টেম এরকম আমরা বুঝলাম এখানে এক্সট্রা কোনো ফোর্স নাই যখন অসিলেট করতেছিল তখন কন্টিনিউসলি কোনো ফোর্স কাজ করতেছিল না ফোর্সটা জাস্ট টেনে ছেড়ে দিয়েছিল অসিলেশনটা কিন্তু ফ্রি তাহলে এটা একটা ফ্রি ভাইব্রেশন তাহলে ড্যাম্পিং আছে এবং এটা একটা ফ্রি ভাইব্রেশন এইটুকু আমাদের ডেটা জানতে হবে তাহলে এখন আমরা বুঝে ফেলছি যে আমাদের সেকেন্ড ক্যাটাগরি যে প্রবলেমটা আছে সেটার মধ্যে এই জিনিসটা পড়ছে এখন একটা একটা করে একটু অঙ্কটা করি প্রথমে যেটা বলছে সেটা হচ্ছে স্টিফনেসটা বের করতে প্রথমে যেটা বলছে সেটা হচ্ছে স্টিফনেস বের করতে তো স্টিফনেস বের করার জন্য আমরা কি বলবো স্টিফনেস সমান সমান হচ্ছে এফ ইকুয়ালস টু কে এক্স এটাই আমাদের একমাত্র ইকুয়েশন স্টিফনেস বের করার তাহলে এখান থেকে কে সমান সমান আসবে এফ বাই এক্স f by x the force ta chilo 144 kilo newtons eta mone rakhte hobe ar shoron ta chilo 0.05 tale 145 0.05 eta korle result ashe 2880 kilo newton per meter tale stiffness amra ber kore felchi dui number dui number damping factor ber korte bolche so damping factor ta ki ashole ড্যাম্পিং ফ্যাক্টরটা বেসিক্যালি আমাদের ড্যাম্পিং রেশিও যে জিনিসটা ছিল সেটা দ্যাট ইজ রো রো মানে কি ছিল যদি আমাদের মনে থাকে রো মানে ছিল আমাদের সি বাই সিসি ঠিক আছে সি বাই সিসি তবে আমরা রোটা এখন এভাবে বের করবো না রো বের করার জন্য আমরা নতুন একটা 
method follow करो, चेटा होच्छे logarithmic decrement. तो logarithmic decrement नमके चेटा बोलतो, the formula डब से one by n ln x m x m plus n. इटा समान समान होबे two by rho. तो आमी जो दी कोनो होबे ये पर्ट टा बिरकुले फिल्टर पड़ी, तो अलेस शेकन देखे किन्तु damping factor बट damping ratio rho एर वालोटा बिरोए जाता है। এখন এই জিনিসটাকে আমাদের বলা আছে কিনা কোথাও সেটা একটু দেখি সেটার জন্য এখানে খেয়াল করতে হবে কি বলছে সাডেনলি দা কেবল ইজ কাট এন্ড রেজাল্টিং ভাইব্রেশন হইতেছে এট দা এন্ড অফ ফাইভ কমপ্লিট সাইকেল দা টাইম ইজ 2 সেকেন্ডস এন্ড দা অ্যাম্পলিটিউড ইজ 0.035 মিটার তাহলে পাঁচটা কমপ্লিট সাইকেল শেষে যে অ্যাম্পলিটিউড সেটা হচ্ছে 0.035 মিটার একটু চিন্তা করি কি ঘটনা ঘটতেছে আমাদের পাঁচটা কমপ্লিট সাইকেল দিতে হবে তার মানে পাঁচটা টাইমে আমরা ডিভাইড করে ফেলতে হবে পুরো জিনিসটাকে এটা হচ্ছে একটা দুইটা তিনটা চারটা এই পাঁচটা তাহলে পাঁচটা কমপ্লিট সাইকেল আমি এখানে দেখাইলাম ঠিক আছে পাঁচটা কমপ্লিট সাইকেল দেখাইলাম তো পাঁচটা কমপ্লিট সাইকেলের প্রথমে প্রথমে যে বিস্তারটা ছিল সেটা ছিল 0.05 ঠিক আছে আর একদম লাস্টে যে বিস্তারটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে 0.035 এত মিটার তাহলে এই বিস্তারটাকে আমি কয় নাম্বার বিস্তার বলতে পারবো আমি যদি এটাকে x1 বলি তাহলে পরে এখানে একটা x2 হইছিল এখানে একটা x3 হইছিল এখানে একটা x4 হইছিল এখানে একটা x5 হইছিল এবং লাস্টের এই জিনিসটা কিন্তু একটা x6 রাইট এটা কিন্তু একটা x6 তাহলে আমি এখানে যে অনুপাতটা জানি আমি এখানে যে অনুপাতটা জানি সেটা হইছে 1/n এর ভ্যালুটা কত আমি বুঝতেছি না বাট উপরে আছে xm which is 0.05 এটা হচ্ছে কত x1 আর নিচে আছে 0.035 যেটা হচ্ছে x6 তাহলে এই কন্ডিশনে যদি যদি মিলাই তাহলে এখানে হয় m আর নিচে হয় m প্লাস n তাহলে m এর ভ্যালু যদি 1 হয় m প্লাস n যদি 6 হয় তাহলে n এর ভ্যালু অবশ্যই অবশ্যই কত হবে 5 হবে তাহলে আমরা কিন্তু বুঝে ফেলতে পারছি যে এখানে আমাদের একটা 5 বসাইতে হবে ए फाइव जो जीनिस था, शेटा उसे टू पाई रो ऐड समान। एक्चुअली ये टा टू पाई रो है ना, ये टा आरेक टू कॉम्प्लिकेटेड है, बट हमरा चाहिए टू पाई रो दिए किन्तु कास्ट चलाए फिर तो पड़े। वन बाई रो स्क्वायर है, आर ये खाना हमरा लिख लाम तो वाले टू पाई रो रूट बार वन माइनस रो स्क्वायर। � टू पाई इनटू एक्स रूट ऑफ़ वन माइनस एक्स रूप रूप स्क्वायर शिफ्ट कैल कैंसर तो जो दिखो री हमारे रोयल वैल्यू आ चुके जीरो पॉइंट जीरो वन वन थ्री फाइव इटर की कौन है यूनिट थक गए ना इटर कौन है यूनिट थक गए ना इटर जस्ट एक टा वैल्यू इटर कौन है शुमार परसेंटेज प्रकाश करी � रेशियो नाम का जिन जी दिए प्रकाश करत ये हम जिन ये बेर हो गए एम सेकेंडे जो चाहिए आनडैम्ड न्याचारे फ्रिकुएन्सि आनडैम्ड न्याचारे फ्रिकुएन्सि मैं हम डब्ल्यू एन सो डब्ल्यू एन टाइम बेर करते चाहिए एखे हम सी डब्ल्यू एन एट समान समान रूट ओवर के बम तो सबग व्यलू हमारे जाना थार कथा केर व्यलू कत केर व्यलू हमें बेर कर टू एट एट जिरो अल्लु 2880 इटा कवर एकाज जो दी एक टे बुंदी तो होगे कारण किलो न्यूटन दिके मीटर न्यूटन नहीं तो होगे आर मास टक होतो आ मास टक के हमारे जाना अच्छे इकने अच्छा ना मास टा हमारे इकने किन्तु जाना नहीं तावले ए फॉर्मूला दिके आगे लेशल होगे ना आ उन वो भी टागे तो होगे जिके टाइम पीरियड मैंने ये जिन एखान दिखाई टोटल समय सेकेंड तो एक सैकेल समय कतटुकू लगे ये पर्याकाल टी टी हो दुई सेकेंड के पास दिए भाग कर जाए टी इज इक्स टू टू बै टू बै समान समान टू पाईर ओमेगा एन होने तो ओमेगा एन एखान बेर फिलते पर ओमेगा एन समान समान आसने कत आसते दुई और दुई काटाटी जाए तो हम फाइव पाई ठीक है सोमेगा एन मानो चाहे फाइव पाई रेडियन पर सेकेंड तो अलग थर्ड जिन इस टाइम उधर बैठ होएगा से नेचुरल फ्रीक्वेंसी ये बात हो चुकी है वेट ऑफ़ द टैंक डी एन मान बैठ करते हो से सो ओमेगा जेटू जानी एक नंबर डी बैठ करते बार बोली थी तारों नंबर जानी जो ओमेगा एन इटा समान समान रूट 
ओमेगा एन एर उपरे स्क्वायर के एर वैल्यू चिलो टू एट एट जीरो इनटू एक हजार और ओमेगा एन मानो चे फाइव पाई शेटर उपर स्क्वायर तो एक अंदर के टीशर्ट पर फैले टू एट एट जीरो इनटू वन थाउजेंड डिवाइडेड बाई फाइव पाई उपरे स्क्वायर इधर कोले रिजल्ट आ शेयर वन वन सिक्स सेवेन टू पॉइंट टू केजी तो इधर हम रापे गलम मासेर वैल्यू टा ओ सॉरी सॉरी इखने एक टक अंजाम आसर इधर भी सामने टेकिंग तो केजी तो पाई नहीं इधर हम रापे केजी तो पाई नहीं इधर हम रापे न्यूटन ने पाई सी सो न्यूटन थी के जो दे हमें केजी तेनी तो चाही न्यूटन थी के जो दे केजी तेनी तो चाही अच्छा ना ठीक है चिलो फॉर्मूला तो फॉर्मूला ही इखने जो दे हमें केजी बोश है इखने जो दे हमें न्यूटन पर मीटर बोश है ताहोले उससे ओमेगा पाव जाए सो ठीक है सर ए फॉर्मूला दी होगे ए टाइम अदर आंसर ए परे चार नंबर कोर्स ही चार परे पास नंबर देखी पास नंबर है बोल से डैम्पिंग कोएफिशिएंट बेर कोट है अखने अमादर मेन जे पराशन आ चिलो शेखने ये जेखने सीसीजे टाइम टास है इखने जे सीसीजे टाइम टास है ये तो अच्छे डैम्पिंग को एफिशिएंट एक तो मने रखता हूँ ये तो अच्छे डैम्पिंग को एफिशिएंट अलग दूर जाने शेख तो अच्छे डैम्पिंग फैक्टर अथवा रेशियो डैम्पिंग फैक्टर अथवा रेशियो अच्छे रो आर डैम्पिंग को एफिशिएंट होते हैं सीसी तो सीसी एर जो ना फॉर्मूला डा देखी टू रूट ओवर एम के टू रूट ओवर एम के तो एक है ना शब्द किसी की ना हमारे जाना आसे जस्ट टू रूट ओवर एम के बोझ दी तो होगे तो हम लोग उनको तो सी ई नंबर ई समान समान हुई से डैम्पिंग को एफिशिएंट टू रूट ओवर एम के सब गुला वैल्यू ठीक है सुना हम्म इनटू वन थाउजेंड ये होलो घटना दाले खंडी के अंदर इटा बेर करे फली टू इनटू रूट ओवर वन वन सिक्स सेवेन टू पॉइंट टू इनटू टू एट जीरो एट जीरो इनटू एक हजार सेटा कोण ले वैल्यू टा बेश बोरो आशे थ्री पॉइंट सिक्स सिक्स इनटू टेन टू द पावर फाइव इटा यूनिट टा क्या होगा यूनिट ये आंसर जो ना तो हमारे जेट बुस्ता हो बे जो C into U dot ये पूरा जिनिश मिले किंतु एक टा फोर्स ही तो रहे ये टा कमरा बोलते हैं विस्कस फोर्स तो ये C टा जो दी बेर करते चाहिए तो हमारे फोर्स से जो यूनिट ये टा कैसे बोले वेलोसिटी यूनिट दरा भाग करता हो बे तो ले फोर्स इन यूनिट न्यूटन वेलोसिटी � अल लास्ट होच्छे डी नंबर डी नंबर बोलते हैं नंबर ऑफ साइकल्स व्हेन द एम्पलीट्यूड बिकम्स 0.005 नंबर ऑफ साइकल्स व्हेन द एम्पलीट्यूड बिकम्स 0.005 तो ये रोज़ जो नाम यूज़ करूँगा मतलब लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट जेट आंटा से शेटा के तो अल ए होच्छा मतलब एफ लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट � टू पाई रो रूट ओवर वन माइनस रो एर ऊपर स्क्वायर अखोन वन बाई ए एन एर वैल्यू टाइम जाने ना मालूम होता एक सेम टाइम आर जाना सके तुम शुरू तो चिलो जीरो पॉइंट जीरो फाइव फाइनल एमी कोतो करते चाहे फाइनल एमी करते चाहे जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव सो एक तो बस नहीं जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव डैम्पिंग कोएफिशिएंट डैम्पिंग रेशियो जेटा शेटा मर जाना आसे रो इटा हमने टॉंग के बेर कर सिलम रो टा शिलो जीरो पॉइंट जीरो वन वन थ्री फाइव अल जीरो पॉइंट जीरो वन वन थ्री फाइव आर नीचे बस बे रूट ओवर वन माइनस जीरो पॉइंट जीरो वन वन थ्री फाइव शेटर ऊपर स्क्वायर ये उच्च हमारे घटना एक हम दिखे हमारा एनर वैल्यू टाइप होने के बेर करे फिल्टर पड़ी एन शोमन शोमन वन बाय एक्स एलएन जीरो पॉइंट जीरो फाइव जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव अल्फा इक्वल टू बाय इनटू जीरो पॉइंट जीरो वन वन थ्री फाइव डिवाइडेड बाय रूट ओवर वन माइनस जीरो पॉइंट जीरो वन वन थ्री फाइव चेयर बोर्ड स्क्वायर शिफ्ट कल कैंसर जो दी दे एक सेवेल वस्तु से बुत्तरीज दशमिक दुई नौ ऐतो तो इधर का हमने लोअर राउंडिंग कर बो लोअर राउंडिंग करे बोल बो जे एनर वेल वस्तु बुत्तरीज � एनर वैल्यू जोखन फाइव बोशे सिलाम तो अपन साइकिल कोई टाइप सिलो साइकिल हुई सिलो एक टा दूसरा तीन टा चार टा पाँच टा तो एनर वैल्यू फाइव जी टा 
ততগুলাই আসলে সাইকেল হয় সো বেসিক্যালি এখানে যে এনটা বসে সেই এনটা হচ্ছে নাম্বার অফ সাইকেলস যার পরে আমার বিস্তারটা জিরো হয়ে গেছে সো আমার নাম্বার অফ সাইকেলস এটাই আসলে এনের ভ্যালু সুতরাং আমাদের বত্রিশটি সাইকেল এত পরে আমার বিস্তার হয়ে যাবে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ দিস ইজ আওয়ার অ্যান্সার ঠিক আছে